السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خذ بایدینا قلت حیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ അദ്ദേഹമാണ് 
അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുനിയാവ് തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ജീവിത പ്രാപ്രാപ്തം ഉണ്ടാകുമ്പോയേക്ക് ദുനിയാവിൻ്റെ കിറുകെ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണക്കാരൻ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളാണ് ഈ ലോകം മൊത്തം വിധങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഉണ്ടാകില്ല ഇതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ഇത് വഹാബികളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന കെട്ടുകഥയാണ് അവർ പറയും ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് വഹാബികളൊക്കെ പറയുന്നു എന്നവർ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പല മഹത്വക്കളും കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹത്വക്കളും അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ തെളിവായിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണക്കാരൻ രണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടാൻ കാരണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവ് ഈ അപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ കാരണം പടക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ തിരിച്ച് ദുനിയാവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരാവുക ദുനിയാവിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളവരാവുക കാരണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുവാണ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ വേണം എല്ലാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് മലകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതാവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം അവർക്ക് മലകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തെളിവുകൾ ഇതിന് രണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം ബൈഹക്കി റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം തബുറാനി റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം അബു നഈം റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം ഇബുൻ അസ്താഖി റതി അള്ളാഹു ഇവരൊക്കെ ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവരെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു അതീസ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹു എന്നോ തൻ്റെ അഹ് തൻ്റെ അൽ ഹസാഇസുൽ കുബ്ര എന്ന കിതാബിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാള്യം പന്ത്രണ്ടാം പേജിൽ അത് കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മുടെ വോയിസ് ദീർഘിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്താല ആദ്യം പഠിച്ചത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെയാണ് തങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് അവരും ആ ഹലക്ക് അള്ളാഹു നൂരി ആദ്യമായി അള്ളാഹു എൻ്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പടക്കുവാനുള്ള കാരണം പടക്കാൻ കാരണം ആദ് നബി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പഠിച്ചത് ആദ് നബിയിൽ നിന്നാണല്ലോ ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അറശിൻ്റെ തോണിന്മേൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് റസൂളായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ അറശിൽ വായിച്ചു അറശിൽ മാത്രമല്ല ധാരാളം സ്ഥലത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ആദൻ നബിയായി മബാബിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പഠിച്ച് അയച്ചല്ലോ അവിടുന്ന് പറയിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രായം അവർ പറിച്ചു അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അറശിൻ്റെ അടുപ്പിൽ വന്ന് മുത്തു നബിയുടെ പേര് കണ്ട് ഈ പേര് വായിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് നിൻ്റെ പേരിനോട് അടുത്തുള്ള ഈ പേര് ആ പേര് ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഈ കണ്ണിയായ എൻ്റെ മകൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോയ പിഴവ് എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു ആ ആ ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ആ മുഹമ്മദിനെ ആ കുട്ടിയെ പടക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളില്ല ലോകമില്ല ദുനിയാവ് ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആ പിഴവ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ത
തങ്ങളുടെ പോലീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്ലം എന്ന മലക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജിബിരിയിലെ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്ര നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്ര എന്ന് ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു നബിയെ എൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ യാൻ ആകാശത്തിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നബിയെ അത് എഴുപതിനായിരം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നബിയെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ജിബിരിയിലിനോട് പറയുന്നു അത് എൻ്റെ പ്രകാശമായിരുന്നു ജിബിരിയിലെ അപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ പ്രകാശം നബിതങ്ങളുടെ നൂറ് നബിതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നൂറായിരത്ത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ അത് ഞാൻ ഉദിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുപത്തി രണ്ടായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം പ്രാവശ്യം അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബോലൊക്കെ നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം മുത്തുനബി ആരാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നീ ശുദ്ധിയാക്കി യഥാർത്ഥ ആശിക്കുകയും യഥാർത്ഥ മഹിബ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബല്ലാലമീൻ ലഹമറത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അലഹമ്മദ് ഫാത്തിഹ